Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to add and subtract similar and dissimilar fractions. Tingnan natin ang problem na ito. 7 ninths minus 3 ninths. Ang fraction na ito ay similar fractions. Dahil magkapareho ang kanilang denominator. Parehong 9 ang denominators. Sa pag-add at sa pag-subtract ng similar fractions, ia-add lamang natin o imaminus lamang natin ang numerators. At kukopyahin ang common denominator. Then, i-express yung answer sa lowest term if possible. Okay, sagutin natin ang problem na ito. I-minus lamang natin yung numerators. 7 minus 3 equals 4. Then, kukopyahin lamang natin ang common denominator na 9. Ang answer ay 4 ninths. Itong fraction na 4 ninths, nasa lowest term na ito. Dahil yung numerator na 4 at denominator na 9 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung final answer. Another problem, 9 tenths plus 3 tenths. Similar fractions pa rin ito dahil pareho ang denominators. Kaya, i-plus lamang natin yung numerators at kukopyahin lamang natin ang common denominator. Okay. 9 plus 3 equals 12. 12 ang numerator. Then, kopyahin natin ang common denominator na 10. Ang answer ay 12 tenths o 12 over 10. Ang fraction na ito ay improper fraction dahil mataas ang numerator na 12 sa denominator na 10. Kaya, kailangan natin itong isimplify o i-change sa mixed number. I-divide lamang natin ang numerator na 12 sa denominator na 10. Okay, i-divide natin. 12 divided by 10 equals 1. 1 times 10 equals 10. 12 minus 10 equals 2. Merong remainder na 2. Okay, isulat natin yung answer. Ang quotient na 1, eto yung whole number. Ang remainder na 2, eto yung numerator ng fraction. At ang denominator, eto yung divisor na 10. Eto pa rin yung denominator. Okay. Ang answer ay 1 and 2 tenths. Ang 2 tenths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator na 2 at denominator na 10 ay may iba pang common factor maliban sa 1. Kaya, i-divide natin sila sa kanilang GCF. At ang GCF ng 2 at 10 ay 2. I-divide natin sila pareho sa 2. Ayan. Ang whole number na 1, kukopyahin lamang natin ito. Then, i-divide natin yung numerator. 2 divided by 2 equals 1. At i-divide din natin ang denominator. 10 divided by 2 equals 5. Okay. Ang answer ay 1 and 1 fifth. Ngayon naman, mag-solve tayo ng dissimilar fractions. Okay. I-plus natin itong 3 fifths plus 7 tenths. Ang fractions na ito ay dissimilar fractions dahil magkaiba yung kanilang denominators. Sa pag-add ng dissimilar fractions, kailangan muna nating i-change yung fractions sa similar fractions. Gagawin nating pareho ang kanilang denominators. 
kukunin natin ang LCD or Least Common Denominator. Ang LCD, ito yung Least Common Multiple ng Denominators. Okay, kunin natin ang LCM ng 5 at 10 at yun ang gagamitin nating LCD. Gamitin natin yung listing method para makuha yung LCD. Ilista natin yung multiples ng 5 at multiples ng 10. Mag-skip counting lamang tayo. Okay, mag-skip counting tayo by 5. 5, 10, 15, 20. Dito lang muna tayo sa 20. Ang multiples ng 10 ay 10, 20. Stop tayo dito sa 20 dahil meron ng numbers na pareho meron sila. Yung 10 at 20. Parihong multiples ng 5 at 10. Ang LCM ay itong pinakamababang number na parihong multiple ng 5 at 10. Ito yung 10. Ito ang gagamitin nating LCD. Okay, sulat na natin yung LCD. Yung LCD ay 10 plus LCD 10. Sunod, itong LCD, i-divide natin sa denominator. At ang quotient ay imumultiply natin sa numerator. Yung answer ang bagong numerator. Okay, gawin natin. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 3 equals 6. 6 yung numerator dito. Okay, dito naman sa pangalawa, 10 divided by 10 equals 1. 1 times 7 equals 7. Okay, 7 naman yung numerator dito sa pangalawang fraction. Ayan, similar fractions na ito. Pareho na yung kanilang denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-add. I-add lamang natin yung numerators. At kukopyahin natin yung LCD. Okay, 6 plus 7 equals 13. Then, copy the LCD, 10. Ayan, yung answer ay 13 over 10 or 13 tenths. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator na 13 sa denominator na 10. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-change natin ito sa mixed number. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Gawin natin 13 divided by 10 equals 1. 1 times 10 equals 10. 13 minus 10 equals 3. May remainder na 3. Isulat natin yung answer. Okay. Yung quotient na 1, eto, eto yung whole number. At ang remainder na 3, eto yung numerator. At yung divisor na 10, eto, eto ang denominator. Ang answer ay 1 and 3 tenths. Ang fraction na 3 tenths, nasa lowest term na ito. So, eto na yung final answer. Next problem, 3 fourths minus 2 thirds. Ang fractions ay dissimilar fractions, magkaiba yung kanilang denominators. Kaya ang una natin gagawin ay kukunin natin ang kanilang LCD. Ang denominators ay 3 and 4. Magkasunod na number sila, 3, 4. Ang technique para makuha kaagad ang LCD ay i-multiply natin silang dalawa. 4 times 3 equals 12. Ang LCD ay 12. Okay, isulat natin ang LCD. 12 minus yung LCD 12. Next, ang LCD ay i-divide natin sa denominator at ang quotient i-multiply natin Sa numerator, yung answer ang bagong numerator. Okay, 12 
divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Dito naman sa pangalawa, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Ayan, similar fractions na. Pwede na tayong mag-subtract. I-minus lamang natin ang numerators at kukopyahin natin ang LCD. 9 minus 8 equals 1. Then, copy the LCD, 12. The answer is 1 twelfth. Ito ay nasa lowest term na dahil yung numerator ay 1. I-solve naman natin ito. 9 tenths minus 3 tenths minus 2 tenths. Okay, tatlong fractions ang isosolve natin. Pare-pareho yung kanilang denominators. Kaya, makakapag-solve agad tayo. I-minus lamang natin ang numerators. Then, copy the common denominator, 10. Okay, 9 minus 3 equals 6. 6 minus 2 equals 4. Okay, 4 ang numerator. Then, copy the common denominator, 10. Ang answer ay 4 tenths. Itong 4 tenths pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator at denominator ay may common factor pa maliban sa 1. Kaya, i-divide natin sila sa kanilang GCF. Okay, gamit ang continuous division, kunin natin ang GCF ng 4 and 10. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 4 at pwede rin makadivide sa 10? Okay, pwede silang ma-divide ng 2. 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Itong 2 at 5, pareho na silang prime numbers. Kaya, mag-stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, ang GCF ay etong ginamit nating divisor. etong 2. Ngayon, i-reduce na natin ang fraction sa lowest term. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF na 2. Okay. 4 divided by 2 equals 2. I-divide din natin ang denominator. 10 divided by 2 equals 5. Ang answer ay 2 fifths. Next problem, 2 sevenths plus 3 sevenths plus 5 sevenths. Okay, tatlong fractions ang i-add natin. Similar fractions dahil pare-pareho ang kanilang denominators. Kaya, pwede na tayong mag-add kaagad. I-add lamang natin ang numerators at kopyahin ang common denominator na 7. Okay. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 5 equals 10. Then, copy the common denominator, 7. Ang answer ay 10 sevenths. Improper fraction ito. Mataas ang numerator na 10 sa denominator na 7. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide natin ang numerator na 10 sa denominator na 7. Okay. 10 divided by 7 equals 1. 1 times 7 equals 7. 10 minus 7 equals 3. Ayan. Ang quotient ay 1 at ang remainder ay 3. Okay. Isulat natin yung answer. Ang quotient na 1, ito yung whole number. Ang remainder na 3, ito ang numerator. At itong 7 ang denominator. Ang answer ay 1 and 3 sevenths.
another problem, 7 eighths minus 5 sixths. Magkaiba ang denominators, kaya kailangan natin kunin ang kanilang LCD at i-change ang fractions sa similar fractions. Okay, kunin natin ang LCM ng 8 and 6 at yun ang gagamitin nating LCD. Gamit ang continuous division, kunin natin ang LCD ng 8 and 6. Okay, ano yung number ang pwedeng makadivide sa 8 at 6? Pwede silang may divide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 6 divided by 2 equals 3. Itong 4 at 3, magkasunod sila na number. Kaya, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. So, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin ang LCM, multiply natin itong prime divisor na ginamit natin, pati itong quotients. Okay, multiply natin. 2 times 4 times 3 equals 2 times 4 equals 8 times 3 equals 24. Okay, eto ang LCD, 24. Ngayon, i-change na natin yung dissimilar fractions sa similar fractions gamit itong LCD. Okay, 24 divided by 8 equals 3. 3 times 7 equals 21. Then, 24 divided by 6 equals 4. 4 times 5 equals 20. Okay, similar fractions na. Pareho na yung kanilang denominators. Pwede na tayong mag-subtract. I-minus lamang natin ang numerators at kopyahin ang LCD. Okay, 21 minus 20 equals 1. And copy the LCD, 24. The answer is 1 over 24. Last problem, 7 sixths plus 3 fourths. Dissimilar fractions, kaya kailangan natin kunin ang LCD. Yung denominators ay 6 and 4. Okay, kunin natin ang LCD. 6 and 4. Okay. Ano yung number ang pwedeng makadivide sa 6 at 4? Pwede silang maidivide ang 2. 6 divided by 2 equals 3. 4 divided by 2 equals 2. Ang 3 at 2, pareho na silang prime numbers. Kaya, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, i-multiply natin itong prime divisor na ginamit natin at quotients para makuha ang LCD. 2 times 3 times 2 equals 2 times 3 equals 6 6 times 2 equals 12 So, ang LCD ay 12 Ngayon, i-change na natin yung fractions sa similar fractions Gamit itong LCD na 12 Ayan, i-divide natin ang LCD sa denominator 12 Divided by 6 equals 2. 2 times 7 equals 14. 14 ang numerator dito. Okay, dito naman sa pangalawa. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Ayan, similar fractions na. Pareho na ang denominators. Pwede na tayong mag-add. I-plus lamang natin ang numerators at kopyahin ang LCD na 12. Okay, 14 plus 9 equals 23. Then, copy the LCD, 12. The answer is 23 over 12. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator na 23 sa denominator na 12. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 23 sa 12, ang answer ay 1. 
at ang remainder ay 11. Okay, ngayon isulat natin yung answer as mixed number. Itong quotient na 1, eto yung whole number. At ang remainder na 11, eto ang numerator. At ang denominator ay itong 12. Okay, the answer is 1 and 11 twelfths. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!